。中共全國人大會議廿二號開幕，有消息指大會將審議有關港版國安法決定嘅議案。據香港媒體報導，呢一次加入嘅港版國安法將包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動以及外部勢力干預呢一、这個意味住備受爭議嘅基本法二十三條部分內容，唔需要經過香港立法會審議，直接放喺基本法附件三喺香港實施。預計議案將喺下週四表決，最快於今年八月喺香港實施。廿一號晚，香港民主派議員召開記者會，公民黨陳淑莊議員代表民主派議員表示，中央政府決定繞過立法會，替香港度身訂造港版國安法，明顯係將一個聖旨強加喺香港人嘅頭上。佢話。中央漠視二零零三年廿三條係好有爭議性嘅情況下被撤回，而當市民仍然對廿三條非常擔心嘅時候，喺完全沒有做公眾諮詢嘅情況下，北京強行為香港訂立港版國安法係非常不智。呢一個係一國一制正式喺香港落實。佢舉例喺二零二零年發生嘅連串事件，包括兩辦話對香港有監督權 （DQDSE） 嘅歷史題目。清算港台、干涉內委會嘅選舉情況、國歌法、國安法、廿三條等等，顯示中共對香港僅餘嘅人權自由非常睇唔過眼，亦非常恐懼。無論係宗教自由、學術自由、通訊自由，甚至思想自由、新聞自由等，全都係中共嘅眼中釘。佢批評中共不但沒有吸取宋中條例嘅教訓，連諮詢都冇，用強推方法推動一條喺香港回歸史上需有爭議性嘅法律，係非常不尊重香港人，亦都向國際社會充分顯示中共是一國兩制，高度自治，港人自港如無物。佢呼籲港人唔好放棄，就算而家係誰死，一國兩制嘅誰死。港人治港嘅誰死？港人要繼續掙扎。佢提到九月立法會選舉，無論係咪會舉行，只要有機會，港人都要去投票，捍衛香港嘅核心價值同民主自由，向全世界展示香港人嘅決心和能力。公民黨楊岳橋議員話：去年逃犯條例衍生出嚟嘅政治動盪，北京似乎冇學會一課，用一條更惡嘅法來彌補去年另一條惡法所突顯嘅管治失敗。國安法喺香港等於赤柱變秦城，自由。空間殺那間被扼殺。胡志偉議員話：港版國安法揭開一國兩制嘅假面具。佢話：港人面對呢個困局，仍然會堅持，因為我哋深信民主嘅潮流仍然係浩浩蕩蕩，信之者昌，逆之者亡。中共必亡。公民黨郭榮亨議員話：一國兩制昨日正式被取消。佢向國際社會話：呢個係香港嘅終結，一國兩制嘅終結。北京當局違反對香港嘅承諾。佢意見香港嘅國際城市地位好快就消失。律師、法學博士及時事評論員桑普接受《真言真語》專訪話：被問到對中央要強推港版國安法全文嘅睇法時，話兩會後可能係五月底、六月初，美國會發表對香港人權與民。民主法案嘅報告係咪會取消香港獨立關稅區嘅地位，成為一個未決嘅問題。佢認為中共唔會一咬到底，否則香港已經被屠城。所以佢而家要睇美國嘅反應，危機已經喺我哋嘅頭上，我哋要密切關注呢件事。美國共和黨參議員霍利隨後喺 Twitter 表示，美國唔會喺呢件事上退讓，並透露將會喺參議院提出一項議案，譴責呢件事，呼籲所有自由國家同香港站在一起。消息出來後，美國總統特朗普二十一號喺白宮表示，中共如果按期計劃推動喺香港實施國安立法，美國將作出強烈回應。